怕不是现在蔫蔫唧唧的躲在哪个女人的怀里呢？要是让天下的百姓知道了，够了。玄龙王既然年事已高，就不必太过操心本王的私事了。哟，小王爷今天好有雅兴啊！怎么溜达到主殿来了？还好是来了，不然怎么知道背后有人放冷箭，安的什么心呢？这样吧，小王爷已到五相之年，半月之后，本君将开启霸王试炼。若其能够闯过三关，即刻起继任为新任南离王；反之，则贬为庶人，可好？<笑>好。陛下英明神武，本王到时自会辞去宗老院掌事一职。准了，玄龙王可否还有其他事禀告？无事无事，哼哼，本王先行告退。<笑>陛下，陛下，冰凝，罗烈，半月时间，有把握通过霸王试炼吗？我会竭尽全力助他。放心，红颜姐，我会让他知道，少年不可欺。<笑>恭喜父王，不日便可登基成君。为父本想着，若柳红颜不答应，就借总老院施压。只不过，咱们这位国君啊，到底鲁莽冲动。只怕到时只会懊悔今日的决定。柳红颜真是惺惺作态，谁都知道罗烈从不修武，连武道门槛都没跨入。想要通过霸王试炼前三关，至少得到炼体六级，这可能吗？他分明是不想让自己背上愧对功臣之后的骂名。话虽如此，也不可掉以轻心，该做的准备还是得做。遵命，父皇。罗列一败，南陵王的位置就是小王爷您的了，到时候可别忘了人家哦。哼，你对罗列就一点不动心？小王爷可真会打趣，至于罗列，也就上时和他多说个几句话，他便生了自作多情的主意，更何况整个北水国。大家都知道，小王爷是第一少年高手呢。<笑>罗列得输个底儿掉了。<笑>霸王试炼是曾经北水国一代霸王所留，当年的霸王凭一己之力，就让北水国位居八百诸侯国最强前十之列。奈何霸王因伤病过重，英年早逝，没能找到合适的传人。哦，所以。他设立了霸王试炼，可是仅仅三关，就能成为霸王传人了。通过三关，就算完成了试炼，但迄今为止两百余年，没人能够闯进隐藏的第四关，获得霸王传承。目前，被盛传最有希望的就是玄龙王的独子重战元，他在北水国是绝对的少年第一人。哼，在没有结果之前，谁是赢家，一切都未可知。你真是。变化太大，从前你不会说这样的话。呃，冰凝，依你的判断，我目前的实力能去挑战第四关吗？嗯，一般来说要到炼体六级才可以，但是你例外，朱天龙相觉得炼体四级足以。来吧，看来得抓紧突破了。那，这是我珍藏多年的游龙珠，助你修炼。好。龙之为物，能挥能正。这是什么？八法加持咒，有助你修炼内力。罗列，我为你护法。这么刺激的，其中的剑，我是为虎，这还要是你
应该就是水水仙。这是。呀！啊，什么情况？难不成出事了？南离王府吴太来，参见赤龙阁罗少主。哼，你说来自哪里？好在游龙珠没有损毁。进出游龙珠需要神识术法辅助，否则必然会遭到破坏。你是怎么出来的？<笑>如果我说自己的左手有克杀神识术法的能力，听起来会显得荒唐吗？好、啊，所听为虚，眼见为实。那就来试试。冰灵术，攻！火球术，攻！怎会如此？看这招！连线风洞，攻！冰凌，这种程度，于我而言，像刮痧一样，没感觉。冰凌。冰凌，你没事吧？我相信了，你的左手确实有克杀神识术法的能力，这是怎么做到的？呃，你不愿说就罢了，今日之事我会替你保守秘密的。谢谢你，冰凌。我一定会闯过试炼，为红颜姐出口恶气，好好杀一杀那老贼的威风。孩儿决定前往北水国，参加霸王试炼。此行，去拿回本属于你的东西。去吧。嗯、怎么回事？小、嗯、王爷还真的有思想习武？跟我一样，难道这几年你都是装过来的